हेलो एवरीवन वेलकम टू द ट्रेड बजर यूट्यूब चैनल कैसे हो सभी आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे तो जैसे कि आपको पता ही है हमने पहले भी सीटेट के काफी सारे पेपर्स डिस्कस कर लिए हैं एंड लास्ट जो हमने वीडियो सीटेट के जो पेपर्स के रिगार्डिंग हमने अपलोड की थी वो सीटेट का फेप का टू जो सिक्सटीन में हुआ था उसका पेपर वन का पार्ट वन आपके लिए अपलोड किया था आज ये जो है पार्ट टू अपलोड होने जा रहा है ओके जी देखते हैं इसी के रिगार्डिंग और अगर आपने वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स स्पेशली 2018 में जो हुआ 2019 में हुआ अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर से वीडियो सेक्शन में जाइए एंड वहां से आप चेक करके देख लीजिएगा स्टार्ट करते हैं जी इस वीडियो को और देखते हैं सिक्सटीन क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू वाइगोस की चिल्ड्रन लर्न तो ये देखिए वाइगोस्की के अकॉर्डिंग ये काफी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहती है काफी बार क्वेश्चन भी आता है जैसे कि आपके साथ मेरी पहले भी डिस्कशन हुई है कि वाइगोस्की हर बार जो है एक ही वाइगोस्की के लिए जब भी क्वेश्चन बनाया जाता है तो सोशल इंटरेक्शन की बात जरूर से आती है तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो नंबर थर्टी जो है बिल्कुल एक ऑप्शन की ओर राइट ऑप्शन की ओर लेके जा रहा है बाई इंटरेक्टिंग विद एडल्ट एंड पियर्स व्यस्कों और जो है आप बोल सकते हैं सम व्यस्कों के साथ जो है परस्पर क्रिया करते हैं तो एक बिल्कुल एक जो है राइट ऑप्शन के साथ यहां पे है पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये सिक्सटीन तो कोहलबर्ग हैज गिवन ये भी काफी एक अगर हम बात करें काफी एक सिंपल सा क्वेश्चन ये भी एक जस्ट हम बात करें कि एक जस्ट एक सिंपल एक मार्क्स देने वाला क्वेश्चन था अपने को जो आया हुआ था तो ये आप जान गए होंगे द सेजेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट नैतिक विकास के उन्होंने चरण दिए हैं तो वो एक बिल्कुल एक जो है राइट ऑप्शन है थ्री लेवल्स एंड सिक्स सेजेस की बात करते हैं लोरेंस कोलबर्ग देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन को इसके रिगार्डिंग जो है अपने सामने है स्क्रीन पे है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जो है बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज इलिस्ट्रेटिव ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम देखिए जी देखते हैं इसके रिगार्डिंग ऑप्शन अपने सामने है अ क्लास इन विच द टेक्सट बुक इज द ओनली रिसोर्स द टीचर रेफर्स टू नहीं जी ये तो रॉन्ग होगा कि एक कक्षा जिसमें कि पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होती है नहीं जी रिसोर्सेज और भी बहुत सारे हैं और यहाँ पे एकमात्र संसाधन बताया जा रहा है तो ये तो रोंग है ना ओनली रिसोर्स बताया जा रहा है तो ये रोंग पॉइंट था यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं अ क्लास इन विच द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ग्रुप एंड द टीचर टेक्स टर्न टू गो टू ईच ग्रुप एक कक्षा जिसमें कि शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षा शिक्षिका क्या कर रही है बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है ये ऑप्शन राइट होना चाहिए ना बढ़ते हैं एक बार बाकी ऑप्शंस की ओर देख लेते हैं अ क्लास इन विच द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इज गवर्न बाय रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट द टीचर वुड गिव दैम एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार जो है शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है और नहीं ये तो वैसे ही रोंग हो गया जी इस बेसिस पे लास्ट है अ टीचर इन विच द A class in which the teacher dictates and the students are asked to memorize the notes. एक कक्षा जिसमें कि शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है तो ये तो रोंग है ना जी शिक्षिका ही फिर इंपोर्टेंट हुई चाइल्ड सेंटर कहाँ पे हुआ जी तो चाइल्ड सेंटर जो हो रखा है वो अपने पास ऑप्शन नंबर सेकेंड में एक जो है बिल्कुल एक बेस्ट ऑप्शन थी बढ़ते हैं नेक्स्ट नाइनटीन क्वेश्चन की ओर देखते हैं इसी के रिगार्डिंग इंटेलिजेंस इज बुद्धि है तो बुद्धि क्या है तो देखते हैं ऑप्शन आ सिंगुलर एंड जेनरिक कंसेप्ट है कि एक अकेला और जातीय विचार है नहीं जी ये तो रोंग है द एबिलिटी टू इमिटेट अदर्स दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है या फिर थर्ड बताया जा रहा है कि आ स्पेसिफिक एबिलिटी एक विशिष्ट योग्यता है या फिर अ लास्ट है अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज बिल्कुल यही एक बिल्कुल एक राइट ऑप्शन है कि सामर्थ्यों का जो एक समुच्चय है कैपेबिलिटीज का एक सेट है यही एक बेस्ट ऑप्शन बढ़ेंगे नेक्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन की ओर ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट पूछा गया था काफी बार ये क्वेश्चन अभी तो आ गया है अर्ली चाइल्डहुड इज डैश पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा विकास के लिए प्रारंभ बिग जो बचपन होता है मींस जो स्टार्टिंग का चाइल्डहुड है मींस अर्ली चाइल्डहुड तो वो क्या कौन सा काल है अमहत्वपूर्ण है मींस एक अन इंपोर्टेंट है नहीं ये तो रोंग है और सेंसिटिव पीरियड है बिल्कुल जहां पे बच्चे देखो सेंसिटिव है नाजुक सा पीरियड है वो अति संवेदनशील समय हम इसको जो है कहने वाले हैं और इस समय के दौरान क्या होता है कि इस बेसिस पे हम जो अगर बात करें तो बच्चे की काफी केयर करने की जरूरत होती है लैंग्वेज वाली साइड पे तो ये लैंग्वेज वाली साइड पे काफी केयरिंग केयरिंग है अगर आप बच्चों की अगर हम बात करें ना बच्चों को अगर आप लैंग्वेज के लिए इस टाइम पे कोई आप फोकस नहीं करेंगे तो इस टाइम पे बच्चा जैसी भाषा सीख गया वो परमानेंट उसी तरह से बोलने वाला है तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो इसीलिए इसको सेंसिटिव पीरियड बोला गया फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन की ओर है अपनी स्क्रीन पे 
a teacher remarks in co-education class to boys be boys and don't behave like girls this remark ek sah shiksha kaksha mein means wo aapko batai diya gaya co-education jo hai class mein to ladkon se shikshak yah kehta hai ki ladke bano aur ladkiyon jaisa vyavhar mat karo ye tippani kya kar rahi hai ye remark kya kar raha hai papa dekhte hain it is a good example of dealing with boys and girls nahi ji ye to wrong rahega na ki ladkon aur ladkiyon ke sath ladke aur ladkiyon ke sath vyavhar ka ek acha udaharan hai rahi honge ye to next hai reflects stereotyping behavior of discrimination between boys and girls लड़के और लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट कर रहा है जी ये तो बिल्कुल एक राइट ऑप्शन रहेगा इसमें तो कुछ भी गलत है ही नहीं ना कि ये तो अः उसमें जो है अगर हम बात करें लड़कियों और जो है लड़के और लड़कियों दोनों की जो है रूढ़िबद्ध धारणा जो एक बना दी गई है कि लड़के कैसे होने चाहिए लड़के अगर हम बात करें वो जो है एक रोना नहीं चाहिए उनको या फिर क्योंकि रोना जो है लड़कियों के लिए बना तो ये क्या है जस्ट हम एक सीरियोटाइपिंग का जो बिहेवियर है ना जो एक पुराने रूढ़िबद्ध विचार जो हो गए हैं तो वही एक जो है यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं नेक्स्ट है हाईलाइट सा बायो बायोलॉजिकल सुपीरियरिटी ऑफ बॉयज ओवर गर्ल्स की लड़कियों पर लड़कों की जैव वैज्ञानिक महत्वता को उजागर करता नहीं चाहिए तो रोंग रहेगा नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की जातीय भेदभाव का जो है एक परिचायक है नहीं ये भी रोंग है तो वो ऑप्शन बिल्कुल एक बेस्ट ऑप्शन था और जेंटर वाली साइड से क्वेश्चन आया हुआ था समझ गए होंगे आप भी काफी इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी देखने को मिले हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन की ओर आंकलन असेसमेंट से जो है ये क्वेश्चन देखते हैं आंकलन या असेसमेंट किस बेसिस पे बात की जा रही है इसके बेसिस पे देखेंगे शुड एक्टिवली एक्टिवली प्रमोट कॉम्पिटेटिव स्पिरिट अमंग चिल्ड्रन की बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है नहीं ये प्रॉब्लम यहाँ पे बन के आ रखी है कॉम्पिटेटिव स्पिरिट को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है तो ये रोंग रहेगा नेक्स्ट है शुड जनरेट टेंशन एंड स्ट्रेस टू एंश्योर लर्निंग कि सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है नेक्स्ट है इज अ वे टू इंप्रूव लर्निंग कि सीखने में सुधार का एक तरीका है बिल्कुल एक राइट ऑप्शन है एंड वैसे भी हम जानते हैं असेसमेंट अपने को फीडबैक प्रदान करती है जी ये ऑप्शन बिल्कुल एक राइट पॉइंट के आधार पे रहता है अपने लिए कि फीडबैक कौन देता है अपने को तो वो असेसमेंट ही देती है ये हम जानते हैं सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन की ओर देखते हैं इसी के रिगार्डिंग जी समावेशन या इंक्लूजन इंक्लूसिव एजुकेशन की साइड से क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब इंक्लूजन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है समावेशन का सबसे अच्छा जो है वर्णन करता है फर्स्ट है इट इज द बिलीव दैट सम चिल्ड्रन कैन नॉट लर्न एट ऑल यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते नहीं जी ये तो रोंग है ना ये इंक्लूसिव में कहा से आ गया ये तो सबसे एक रोंग पॉइंट इसी के बेसिस पे होना चाहिए बाकी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स को भी इट इज द फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल सिस्टम ये एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्रता प्राप्त करने का अधिकार है बिल्कुल राइट ऑप्शन इंक्लूसिव एजुकेशन इसी के साथ ही आगे बढ़नी चाहिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर इट इज द फिलोसफी दैट स्पेशल चिल्ड्रन आर आ स्पेशल गिफ्ट ऑफ गॉड नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हम इसमें देखने वाले नेक्स्ट इट इज द बिलीफ दैट चिल्ड्रन नीड टू बी सेग्रेटेड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज नहीं ये भी रोंग है ना कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए ये भी एक रोंग ऑप्शन रहेगा बस वही अपने पास एक बेस्ट ऑप्शन था इंक्लूसिव एजुकेशन के बेसिस पे जो बात कर रहा है और वैसे भी इंक्लूसिव एजुकेशन तो आप जानती हैं कि सबों को सभी को एक ही क्लास में बिठा करके एजुकेशन देने का एक एम रखती है एक वैसे मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंट डिफरेंस भी बता दूं एक होती है इंटीग्रेटेड और एक होती है इंक्लूसिव इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होता है ना कि स्कूल सेम होंगे बट क्लासेस जो है बच्चों की जो क्लासेस रहने वाली है वो डिफरेंट होने वाली है अगर हम इसमें बात करें इंक्लूसिव में क्या होगा सेम स्कूल एंड सेम क्लास क्लासेस भी सेम है एंड बच्चों के लिए स्कूल भी सेम है कुछ भी अलग नहीं होने वाला उसमें तो वो इंक्लूसिव यही एम रखता है ना कि सभी को एक ही क्लास में बिठा करके आप एजुकेशन देंगे और इंटीग्रेटेड आप जो है स्कूल तो एक रखेंगे बट क्लास अलग अलग होगी जो डिसेबल्ड बच्चों के लिए अलग एंड नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए बच्चों के लिए स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए एक अलग कर देंगे आप और नॉर्मल बच्चों के लिए अलग कर देंगे 
वो इंटीग्रेटेड थी जो पहले इंडिया में आई थी 1974 में वैसे शुरू होती है वो नेक्स्ट है ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन टू कैटर टू द चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड टीचर शुड वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि में बच्चों को कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए वो शिक्षक को इसमें से देखते हैं ऑप्शन अपने पास कौन सी राइट रहेगी की फर्स्ट है ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम एंड इन्वॉल्व देम इन अ क्लास डिस्कशन उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे टीचर और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करे राइट होना चाहिए ऑप्शन एक बार बाकी को भी देख लेते हैं कि मेक देम सिट सेपरेटली सेपरेटली इन द क्लास कि उन्हें कक्षा में अलग बिठाए नहीं चाहिए तो रोंग रहेगा ना कि उन्हें सेपरेट कर दे दूसरों से नेक्स्ट इग्नोर देम नहीं चाहिए तो वैसे ही रोंग गए ना फर्स्ट पॉइंट इग्नोर कहां से करेगा जी उनको इंक्लूसिव एजुकेशन अभी भी तो क्वेश्चन किया है नेक्स्ट गिव दे लॉट ऑफ रिटर्न वर्क नहीं उनमें बहुत सारी ये सब रोंग है फर्स्ट ऑप्शन एक बेस्ट ऑप्शन था जो कि अपने को पहले ही मिल चुका था बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन की जी Which one of the following behaviors is a identifier of a child with learning disability? Ah, uh, इसके लिए हमें देखना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार जो है बच्चे की अधिकम निर्दयोगता की पहचान करता है। तो इसके लिए कौन सी जो है ऑप्शन एक राइट ऑप्शन रहनी चाहिए? Ah, uh, इसके लिए जो है जरूर से देख लेते हैं। Ah, uh, जी। First है abusive behavior नहीं जी ये तो wrong रहेगा। Next है writing B and D was as a 21 as 12। Next है low attention span and high physical activity नहीं है learning disability में नहीं होता ये। अगर हम बात करें कि कम अवधान विस्तार अवधान विस्तार and उच्च शारीरिक गतिविधि ये ADHD वाले करते हुए पाए जाते हैं। Next frequent mood swings की मनोबाहव का जल्दी जल्दी बदल जाना। देखो option यहाँ पे ना ये right हो जाती। यहाँ पे problem क्या रखी है? कि बी को डी और सा को या वॉस को सा या ट्वेंटी वन को ट्वेल्व लिखना देखो लिखने के लिए ना सबसे पहली बात अगर हम बात करें इसको मैं अलग से आपको क्लियर भी कर देता हूं देखो ये राइट कर दिया जाता अगर लास्ट ऑप्शन ना होती तो अगर हम इसके लिए एक एग्जांपल लेके चले एक इस वर्ड को लेके चलते हैं ये जो डिस्ग्राफिया वाले होते हैं ना आप सोच रहे होंगे कि इसको डिस्ग्राफिया वाले साइड पर राइट किया जाना चाहिए पर डिस्ग्राफिया वाले क्या है ना कि डिस्ग्राफिया वाले जो है एक मिरर इमेजेस वाली बात जो है वो कर देते हैं इस टाइप से आप देखेंगे कि वो बच्चे अक्षरों को लिख रहे हैं वो लेटर्स को लिख रहे हैं तो ये कुछ होता है डिस्ग्राफिया वालों का और अगर हम बात करें जो पहले भी प्रीवियस इज में एग्जांपल्स आई ही हुई हैं तो वहां पे क्या बात आती है ना अगर हम देखें उसी के अकॉर्डिंग तो बात वहां पर यह आ जाती है कि वहां पे ये जो B को D बच्चा रीड करता है वॉज को सा रीड करता है ट्वेंटी वन को ट्वेल्व रीड करता है तो इसी बेसिस पे उन्होंने भी पॉइंट बनाया हुआ था कि ये ऐसी प्रॉब्लम्स बच्चा रीडिंग डिसऑर्डर के टाइम पे करता है ये राइटिंग के टाइम पे नहीं मन करता ये उन्होंने इस बेसिस पे बनाया अगर ये लास्ट ऑप्शन ना होती लास्ट ऑप्शन बिल्कुल एक राइट पॉइंट है कि बच्चे के मूड स्विंग्स बच्चे के मनोभाव है ना जो वो जल्दी जल्दी बदलते हुए देखे जाते हैं ऐसा पाया जाता है डिस्लेक्सिया वाले में और वैसे भी आप देख सकते हैं ये लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों में ये पाया जाता है कि इनका मूड जो है जल्दी जल्दी बदलता हुआ देखा जाएगा उसमें मूड स्विंग्स आते चले जाएंगे तो वो एक उनका मूड जो है उनके मनोभाव मन के भाव जो है बदलते हुए देखे जाते हैं तो ये एक इनकी जो है करेक्टर से है नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्वेंटी क्वेश्चन की ओर देखते हैं उसी के रिगार्डिंग अ चाइल्ड हु कैन सी पार्शियली एक बच्चा जो आंशिक रूप से मीन देख तो सकता है बट कम देख सकता है तो उसके लिए आप कौन सी ऑप्शन इनमें से जो है राइट करने वाले हैं फर्स्ट है शुड नॉट बी गिवन एजुकेशन सिंस इट इज नॉट ऑफ एनी यूज टू हिम कि उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी नेक्स्ट है कि नीड्स ये तो रोंग रहेगा ना वैसे ये बाकी आप बढ़ते हैं नीड्स टू बी पुट इन सेपरेट इंस्टीट्यूशन नहीं जी इंक्लूसिव एजुकेशन है वो बच्चा आंशिक रूप से देख सकता है तो इसके लिए आप जरूर से उसको इंक्लूसिव के साथ तो लेके चलेंगी नेक्स्ट है शुड बी पुट इन रेगुलर स्कूल वाइल मेकिंग स्पेशल प्रोविजन कि विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए ये बिल्कुल एक ऑप्शन राइट है उनके लिए आप कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं ना ऐप और फिर उसके साथ क्या है कि उन्हें आप नियमित स्कूल में रखेंगे ये ऑप्शन बिल्कुल एक जो है राइट ऑप्शन के साथ रहेगा क्योंकि बात वाला जो है ना उसमें कोई स्पेशल प्रोविजन देने की बात नहीं दी जा रही है तो स्पेशल को तो आप इनके लिए करेंगे जी और रखेंगे आप उन्हीं बच्चों के साथ ही नेक्स्ट है ट्वेंटी क्वेश्चन देखते हैं लर्निंग और इधर सीखने की बात की जा रही है तो कौन सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट रहने वाली है Has very little connection with emotions नहीं जी की सीखने समेकों से जो है क्षीण संबंध रखता है ये तो रोंग है इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ लर्नर इमोशन नहीं जी सीखने वाले के समेकों से स्वतंत्र है ये भी रोंग है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ लर्नर इमोशन की सीखने वाले के समेकों को प्रभावित करता है 
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तीन क्वेश्चन अभी इस पेपर के पेंडिंग है अपने देख लेते हैं इन्हीं को तो क्या बताया जा रहा है जी क्या पूछा जा रहा है इसमें देखते हैं अभी टू एनेबल स्टूडेंट्स टू मेक कंसेप्चुअल चेंजेस इन दियर थिंकिंग टीचर शुड अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए इसके बेसिस पे अभी देखते हैं तो कौन सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट रहने वाली है फर्स्ट है डिस्करेज कर नहीं जी डिस्करेज वाली ऑप्शन तो वैसे ही रोंग हो जाएगी ना तो वहां पे तो बच्चों को एनेबल बनाना है कंसेप्चुअल चेंजेस लाने के लिए उनकी थिंकिंग में तो फिर रोंग हो गया नेक्स्ट है ऑफर एंड एक्सप्लेनेशन इन लेक्चर मोड और नहीं जी लेक्चर मोड तो आज के बेसिस पे वैसे ही रोंगा ना कि व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए बच्चों को ये तो रोंगा है नेक्स्ट है मेक क्लियर एंड कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन एंड हैव डिस्कशन विद द स्टूडेंट्स बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली जो है व्याख्या देनी चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए यही ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन के आधार पर रहेगी ऑफर रिवॉर्ड्स फॉर चिल्ड्रन हु चेंज देयर थिंकिंग नहीं चाहिए तो रोंग है ना कि उन्हीं को पुरस्कार दे जो कि चिंतन में परिवर्तन लेके आए नेक्स्ट है जी इन द कॉन्टेक्स ऑफ अ प्राइमरी स्कूल क्लासरूम व्हाट डज एक्टिव एंगेजमेंट मीन प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है कि एक्टिव एंगेजमेंट किसके बेसिस पे जो है यहाँ पे जानी जानी चाहिए तो देखते हैं फर्स्ट है इमिटेटिंग एंड कॉपिंग द टीचर नहीं जी यहाँ पे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कहा से हुई ये तो रोंग है सेकेंड है एनक्वायरी करें बच्चे यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चनिंग करें एंड डिबेट हो यहाँ पे एक देखने को मिलेगा बच्चे जांच पड़ताल कर रहे हैं और प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनसे वाद विवाद डिबेट चलती हुई देखी जा रही है तो वहां पे तो बिल्कुल हम देख सकते हैं ना कि बच्चे सक्रिय रूप से इन्वॉल्व है एक्टिव एंगेजमेंट है बाकी फर्स्ट में तो नहीं है कॉपिंग आंसर गिवन बाई टीचर नहीं है भी रोंगा मेमोराइजिंग रिकॉल तो वैसे ही आज के बेसिस पे मीनिंगफुल लर्निंग के बेसिस पे प्रेफर नहीं किया जा सकता तो एक वही एक जो है एक बेस्ट ऑप्शन थी नेक्स्ट और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन कि चिल्ड्रन आर मोस्ट क्रिएटिव व्हेन दे पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी कि बच्चे तब अधिक बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं किस प्रकार से वो भाग लेते हैं तो वो तब अगर हम बात करें कि वो क्रिएटिव होते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास की अंडर स्ट्रेस टू डू वेल इन फ्रंट ऑफ अदर्स नहीं जी कि दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर ये तो गलत है नेक्स्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट ही राइट रहेगा यहाँ पे अपनी रुचि से रिवॉर्ड्स के बेसिस पे नहीं टू एस्केप देयर टीचर्स स्कॉल्डिंग भी नहीं होगा कि वो शिक्षक की डांट से बचने के लिए कर रहे हैं ये तो रोंग है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल एक जो है राइट आंसर की अगर अपने इंटरेस्ट से बच्चे अपनी रुचि से इन्वॉल्व होते हैं ना तो वो ज्यादा क्रिएटिव ज्यादा सृजनशील होते हैं ठीक है जी अपनी रही नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ वीडियो तो अच्छी लगी होगी एंड वीडियो को लाइक भी करके जाइएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मिनिमम अपने फ्रेंड्स में जो है मिनिमम फाइव फ्रेंड्स में अपनी जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड प्रॉपर जो है अप्रिशिएशन दीजिए इसी के साथ एंड ठीक है जी फॉर वैल्यूएबल वीडियोस आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ही है बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना है जी ओके जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सीटेट के एक और नई पेपर के जो है डिस्कशन के साथ ओके जी बाय बाय